大家好，我系 Holly。嗱，作为设立之后第一个开价新盘啦，咁由黄新兴发展嘅泰丰，咁开出首批尺价一万四千八百蚊到，咁系超过七年嚟东九龙最平嘅新盘嚟噶。咁开价保守啦，除咗反映市况之外，咁背后做啲咩原因呢？今集就嚟分析一下。咁大家咩睇法都可以留言讲下，有机会获得咖啡礼券。咁另外啦，都提提大家记得 subscribe 入 Bahouse 嘅 YouTube channel 同埋揿埋隔篱个钟仔啦。由两座物业组成嘅泰丰，提供八百零七房，标准单位涵盖开放式到三房间隔。咁关键日期系二零二五年六月，留花期大约十五个月。泰丰系黄新兴喺香港嘅第一个住宅项目，集团喺六十年代成立，以纺织业兴家。九十年代开始喺内地多个省市投资房地产市场，做商场、写字楼为主，加埋超过三百万尺。十几年前开始涉猎本港嘅餐饮业，引入接近四十个餐饮品牌，包括春水堂同埋一啲高端嘅日式食肆。泰丰作为集团嘅头炮项目，今次嘅销售揾嚟本地老牌发展商新世界做军师，咁提供销售策略顾问同埋物业管理嘅服务，所以示范单位都摆咗喺新世界过往御用嘅售楼处——荃湾愉景新城。至于泰丰嘅承建商系联力建筑。过往有份参与嘅私楼项目，有长实旗下嘅海之恋、星年海等等。泰丰嘅确实位置喺牛头角观塘道五十五号，最近嘅港铁站系彩虹站。咁一于试下由楼盘第时入口行过去睇，要几耐啦？咁沿住观塘道一直向住西北方向咁行，见到平石村之后转入去，咁穿过咗就可以嚟到彩虹站 A 出口，全程大约七分钟。路程唔算好远，不过大部分路段都冇瓦遮头，要日晒雨淋。泰丰所在嘅地区少有新供应，附近对上一个规模比较大嘅私楼屋苑，已经系十四年前落成嘅骏然。事实上，泰丰都系收购重建得嚟，项目前身系启德大厦，由黄新兴喺二零一六年透过强拍统一业权。发展商曾经透露，总投资额去到大概一百亿，以可见楼面五十二万六千尺咁计，每尺成本大概万九蚊，甚至高过首批定价。发展商为职工同建期嘅买家，分别提供两成三同一成半嘅折扣优惠，以职工价计。泰丰嘅首批尺价系一万四千八百零八蚊，咁比旧年八月推出嘅新海站二，仲要略低百分之一。咁若果对比近年其他观塘完善嘅新盘，好似浩日同 Bo Residence， 大概两万蚊一尺嘅水平，泰丰就至少低咗两成四。二手方面，泰丰相比大概十九年楼龄嘅清水湾道八号，都略低百分之三。不过对比超过四十年楼龄嘅二手屋苑，好似九龙湾三宝咁样，就高出两成一到四成半。根据我哋嘅廿八 house 网站，而家市场上面嘅一手货尾超过两万伙。面对咁多竞争，新进发展商想突围而出，自然要用低价去抢占关注。不过买家就要留意低价背后嘅原因。第一。楼高大约四十层嘅泰丰，首批集中喺二十六楼或者以下，未有涵盖高啲、景观好啲嘅单位。第二，楼盘打破面积越细、尺价越贵嘅定律。以首批做例子，两房嘅平均尺价比起开放式高出近百分之七，而最大一款嘅标准三房单位就用招标形式发售，首批未有涵盖大单位，都有助拉低平均尺价。而二號價單嘅平均尺價已經升到一萬五千五百四十七蚊，比首批高出百分之五。揾嚟兩個開積累近嘅兩房做對比，首批嘅一邊座十樓私室，折實尺價係一萬五千一百幾蚊。而隔離嘅 D 室喺二號價單推出，折實尺價升到一萬五千八百幾蚊。加價嘅幅度係百分之四點五。以首輪價單形式開賣嘅三百三十六房咁計。开放式单位嘅入场折实楼价大概三百七十二万，喺借到九成按保嘅情况之下，月供要一万六千六百几蚊。咁而一房嘅楼价就要加多一球，每个月要供二万零九百几蚊。咁两房就由六百六十七万起步，月供二万九千八百几蚊。
。投資方面，以同區浩日世單位尺租大概五十蚊推算，估計泰豐嘅開放式單位每個月可以收到一萬三千九百蚊月租。喺未扣除管理費之前，有大約四點四釐嘅回報率，高過大市水平。至於市場一度傳出泰豐或者會有按揭風險，咁發展商就話項目已獲得中銀、恒生、東亞同交通銀行承做職工按揭。咁我哋都打過電話俾相關銀行做確認。咁直到三月十五號晏晝四點半，佢哋有以下嘅回覆、欸。你好啊，我想查詢下有關泰豐嗰個新盤咧，你哋做唔做到留翻按揭㗎？做到嘅。按保方面個申請有冇問題？因为佢已经俾咗话俾我哋听话可以做啦，咁我哋先至可以答翻俾个客听话可以做啫、呃。如果泰丰呢个盘咧，我哋现时都系接受诶个职工按揭嘅申请嘅，不过留意翻咧就要系喺付款期前嘅九十天，我哋先接受申请啦。咁如果系想即系借埋按保咧，咁有冇问题噶？佢哋现时嘅资料都系接受申请，咁当然最终要审批嘅。咁至於東亞同交通銀行嘅熱線，咁就喺截稿之前都一直處於繁忙狀態。泰豐星期日首輪賣三百三十六夥，以職工價計，樓價介乎大約三百七十二到八百九十八萬，咁全部低過一千萬，連埋按保最高可以借到九成，唔用按保嘅話就最高可以借七成。泰丰嘅标准单位涵盖开放式到三房，开放式一般唔过三百尺，一房就三百三十六尺起步，占超过一半嘅两房，使用面积介乎四百几到六百几尺，五三房供应唔多，由五百六十尺起步。嗱，大家如果去睇大厦模型嘅话，会见到泰丰中间有个空中会所，而呢一层对上嘅单位都会开始变积。參考環節面圖，五樓開始係住宅，五六到廿六樓嘅標準單位主要涵蓋開放式到兩房間隔。咁過咗會所，廿九樓或者以上嘅都係住宅，去到三十到三十九樓，部分樓下嘅細單位會合並埋一齊，咁供應多啲三房單位。今集我哋會集中分析十二到二十六樓，亦即係第一輪主要嘅銷售單位。嗱，先睇佔比最多嘅兩房，以開廚同緊廚分成兩大類。咁開廚方面主要有兩款開積，一種就係蝴蝶積，兩間房分佈喺客廳嘅兩邊，比較可取嘅係一邊座 E F 室，因為有光刺；另一種係比較常見嘅兩房開積，經走廊入睡房，不過全部都係黑刺。咁其中一 B 座 G 室同二 B 座 D 室，因为喺单边会有多啲玻璃幕墙，咁有机会增加摆家私嘅难度。咁至于紧住两房，主要分三种开积，第一种系纯两房，有蝴蝶积，亦都有传统嘅两房开积。咁得二 B 座 E 室系光刺。第二种就系两房连工作间，主要分布喺第一座，不过全部都系黑刺。最後一款兩房連化妝間係得一 A 座 A 室呢一處，咁所謂嘅化妝間其實係冇淋浴位置嘅廁所，咁呢款開積除咗兩個廁所之外，主人房仲有兩個門口位，喺入邊起多埲牆就可以自制衣帽間啦。咁多種間隔入面，兩房開廚去咗一半，有二百一十二間，咁發展商都做咗兩款兩房嘅示範單位，我哋一齊去睇下。开厨两房示范单位，使用面积四百六十八尺，折实楼价大约系七百八十一万，维翻每一尺一万六千七百蚊到。入到屋咧，先经过一个小玄关，但系因为啦要预留翻开闸门口嘅位置啦，所以如果想做鞋柜嘅话咧，就要前少少，大概喺呢个位置啦。有装修嘅示范单位，主要只系拆咗房门，维持翻原迹嘅间隔，咁可以反映到摆完家私之后，仲剩几多活动空间。大廳以木色做主調，特色牆身嘅角位做咗弧形修飾，地板用魚骨方式拼砌，同交樓標準嘅唔同。玄關側邊就係開放式廚房，會有一系列嘅德國品牌家電，包括電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、雪櫃等等。原裝嘅工作台面係 L 字型，擺完爐頭同蒸盤之後，仲剩一定嘅備餐空間，咁上下兩邊都有櫥櫃。
。不過有裝修嘅示範單位就將上面嘅櫥櫃改造層架，同埋擴大咗工作台面。如果睇曬成個廳嘅話咧，其實咧都有少少難諗咧，將餐台擺喺邊㗎。咁所以買家咧都可以考慮好似呢個有裝修嘅示範單位咁樣，延伸將工作台面嚟咗一張餐台。咁但係呢一度咧就淨係可以容納到兩個人，所以如果係一啲三至四人嘅小家庭嘅話咧，我自己就覺得咧揀翻做一啲新宿式嘅餐台可能就會合適一啲啦。但系如果买家想好似呢一度咁改，就要将原先洗衣机嘅面向改向客厅嗰边，唔将餐台并入工作台面，最大机会就系摆喺沙发侧边啦。不过咁样布局嘅话，就唔可以明确区分客饭两厅。我觉得呢个位我嚟摆储物茶几，或者会更加合适。咁對比一般嘅蝴蝶式啦，咁因為呢個廁所咧就凹咗入去啊，咁所以變咗咧呢度就少咗一個入廁所門口位，咁呢邊牆身咧就會顯得長一啲。咁擺完沙發之後啦，有需要嘅話咧，亦都可以喺呢一個位置擺多個儲物櫃仔。連埋開放式廚房同玄關，咁成個廳有大約一百七十一尺，睇電視距離有二點六米。因為露台門咧就開到嚟呢一度啦，咁所以咧如果唔想係遮到嗰個進出嘅位置咧，咁呢邊擺電視機櫃，呢邊擺沙發咧就會比較理想一啲啦。露台做咗三合一設計，冷氣機平台同樣擺喺呢一度，一共有三十八尺，夠位晾衫。主人房有大約七十二尺，配有落地玻璃幕牆。咁嚟到主人房啦，見到擺完雙人床同衣櫃之後啦，都仲有唔少走動空間㗎。不过真正生活起嚟，转用翻有门嘅衣柜，就会减少空间感。咁嚟到細房啦，咁呢一度咧就擺一張單人床同埋書台啦。但如果想擺埋衣櫃嘅話咧，就有機會要縮細呢一張書台嘅面積啦。細房有大約四十九尺，其中一邊牆身用木條子做點綴，貫徹大廳嘅設計風格。咁最後睇埋浴室啦，係開廚兩房入面有窗通風嘅開積，採浴缸設計，咁用上淺灰色調嘅石材，營造時尚簡約嘅感覺。跟住转睇一间两房紧厨嘅示范单位，就用面积五百五十尺，自售楼价大约八百四十五万，围翻每一尺一万五千三百几蚊。呢、这个单位比头先嗰个大咗八十二尺，不过因为做咗紧厨，同埋多咗工作间，客厅就反而细咗，连埋玄关咁计，大约有一百五十一尺。咁成個大廳空間都好市正啦，咁呢邊咧擺完張四人餐台之餘咧，咁剩低呢邊咧亦都可以擺到沙發同電視機櫃。要留意嘅係，部分單位面向觀塘度會有緩減噪音嘅措施，好似呢個露台咁樣，就有擋板式嘅隔音裝置。咁客廳呢邊就冇窗啦，主要咧就係靠露台門嚟到通風。咁如果平時打開之後覺得有啲嘈咧，就可以閂埋呢一個減音板，咁通風之餘亦都可以阻擋噪音。转过嚟西房参观下啦，大约有五十四尺，同样有滤镜装置，咁反映到单位会受到噪音影响。嗱，唔小心盘啦，都有啲减音措施。咁以前睇过啦，有啲就会做到落地下啦，但系呢一个咧就骑咗上去玻璃幕墙嗰块石上面，咁变咗咧佢就唔会霸到一啲地毡面积啦。咁摆一家私上嚟咧就可以用尽啲地方啦。啊！但係兩房嘅開積咧，相比起頭先嗰度咧，就係、是、屬於一種比較傳統嘅兩房開積啊。咁就係用一條走廊啦，去貫穿曬兩間房。咁嚟到盡頭呢一度咧，就係、是、主人房啦。咁見到呢度啦，空間都幾闊落㗎，而且開積市正都叫二百家私。主人房有大約九十四尺，夠擺衣櫃同雙人床。轉過嚟參觀廚房啦，坐喺 L 字型嘅工作台面，同開放式廚房嘅差唔多。咁只不過裝咗多啲爐頭，可以明火煮食。其他嘅電器容量，好似雪櫃、蒸焗爐等等，咁都係同開放式廚房嘅一樣。嗱，廚房盡頭咧，其實拉開趟門之後咧，就係有個儲物室噶。呢個空間啦，都有翻咁上下噶，咁都可以擺到唔少嘅清潔用品啊，或者係雜物噶。呢度接近三十尺，冇窗，不過就有冷氣機。咁最後參觀埋浴室，對比開廚兩房嗰款，用上雲石紋瓷磚，用色比較淺，不過就冇窗通風。楼盘第二多嘅户型系一房，占咗超过两成，实用面积介乎三百三十六到三百七十九尺，主要集中喺第二座，开积都差唔多。但门口入嚟嘅两边系开放式厨房同浴室，全部都系黑瓷。咁其中二 A 座 G 室同一 A 座 C 室面积大啲，主要系多咗个玄关，可以做鞋柜。不过始终计入楼价，买家要自己衡量啦。
。發展商打造嘅一房事發單位係冇玄關嘅一款，實用面積三百三十六尺，折墻樓價大約五百一十一萬，維翻每一尺一萬五千二百幾蚊。日宝就见到大厅，呈长形开积，大约有一百三十九尺，尽头相连三十八尺嘅露台。大门口入嚟嘅右手边先系浴室，同两房嘅唔同，采企光设计，不过空间都算系合理。座次同洗手盘上面嘅镜柜，提供到唔少收纳容量。追返嚟開放式廚房嗰邊睇下啦，明顯細過兩房嗰、那個，咁而且要分兩邊先至擺得晒所有電器。其中蒸焗爐同雪櫃喺大門口側邊，雪櫃就係做到單門設計。咁另外電磁爐、抽油煙機同埋洗衣乾衣機就擺咗喺另一邊。呢、这個開放式廚房咧，擺完星盤同爐頭之後啦，咁其實咧就剩低唔多工作台面，所以如果係我嘅話咧，就會喺度咧裝一張吧台，咁就一物兩用，一方面咧就可以做工作台面，一方面就可以做餐台。睡房就係有七十一尺，夠擺雙人床，咁亦都預留咗位擺衣櫃。咁嚟到睡房啦，呢、这個開積都幾市正噶。咁而且咧，門後邊呢個位置咧，就正正可以用嚟做衣櫃，咁仲可以做到頂添。泰丰嘅景观主要分四类，最优质嘅系向浸会大学视觉艺术院，以至到系平石游乐场一带。虽然远望会见到彩云村，但系中间隔住嘅呢个游乐场占地超过三十六万尺，视野都算开扬。部分一 A、一 B 撞向东北方，同埋二 A、二 B 撞向东南方嘅单位都有呢个景色，大多数都系一房同开厨两房户型。第二可取嘅係面向觀塘道兒童遊樂場，以至到係三山國王廟。咁雖然呢個遊樂場嘅規模冇平石嗰個咁大，咁但係呢邊嘅高層單位就有機會望到獅子山，包括二 A 座向北同埋二 B 座向西嘅單位，以開放式户型為主。咁但係遊樂場後面嘅兩個屋村，第時都有機會重建。咁其中彩虹村更加已經有相關細節。重建之後會提供大約九千二百房，咁有測量師就推算，如果用盡地積比嘅話，可以起到高達四十層嘅大廈，咁所以泰豐呢邊嘅景觀都有變數。另一類景觀係望聖約瑟英文小學，以至到後面嘅聖約瑟英文中學前校舍，咁不過校舍已經空置多年，暫時未知用途，令到呢邊單位嘅景觀都存有變數。受到影響嘅單位主要得一 B 座 G 室。最后一类就系面向观塘道，对住超过十条嘅行车线，车来车往一定有噪音问题。咁呢边大部分单位都有噪音缓解措施，尤其是系中低层。不过发展商就将唔少大积摆喺呢一边，原因系去到一定嘅高度，可以远望到启德市景同埋邮轮码头。包括一 A、一 B、二 A 座向南嘅單位，以緊廚兩房為主，咁去到廿九樓或者以上，先會變積，改造三房為主。咁而家嘅平面圖就係用咗廿六樓做示範。嗱，其實向呢邊嘅景觀都有變數㗎。咁士關樓盤對面嘅地盤會起做資助房屋，部分大廈高達四十層，咁有機會遮咗呢邊嘅景觀。咁市區盤最大優點就係交通配套成熟。咁除咗一開始講過嘅彩虹站、泰豐對出嘅觀塘道，都有唔少巴士路線來往唔同地區。嗱，再唔係過彩虹站嗰邊，有個公共運輸交匯處，咁同樣有巴士同小巴路線前往港九新界各區。而樓盤嘅地庫都有九十五個車位，俾揸車人士使用，以八百零七伙咁計，大約每九户爭一個。泰丰基座同时有一个超过五万尺嘅商场，一共有三层，不过当中一半嘅楼面已租咗俾哈罗国际幼儿园，所以都可以想象得到住户第时嘅买嘢食嘢需要，要依赖附近嘅屋苑。而最近嘅平石村就有超级市场、卖日用品嘅铺头，同埋一啲连锁式嘅快餐厅。屋村都有天桥，博过去牛池湾街市，一共有三层。唔计熟食中心嘅话，呢、这个街市嘅规模都唔细噶，有齐肉类、鱼类、蔬果等等。不过想行商场嘅话，就要过九龙湾德福嗰边啦。唔想行嘅话，泰丰楼下嘅巴士站都有路线去到附近。咁德福广场去到九十三万尺，系东九龙其中一个大型商场。咁入边有各式餐饮食肆，可以提供更多飲食购物嘅选择。康乐设施方面
，泰丰嘅会所分布喺三楼、廿七楼同廿八楼，咁入边有室内外泳池、儿童游乐场、健身室、瑜伽室同阅读室等等。嗱，再唔系隔篱嘅平石游乐场都有多项嘅康体设施，包括篮球场、足球场等等。大家对于今集有咩睇法，都可以留言讲下嘅，有机会获得咖啡礼券。咁最后啦，如果你好中意呢条片嘅话，记得俾我 like 支持下我哋啦。如果想知道多啲泰丰嘅资讯，可以 scan 而家画面见到嘅 QR code， 又或者 click 入去 description box 嘅链接。